Ja, und nicht ein Tourist. Das ist cool. Jetzt sind wir gleich an dem Garage, an dem See. Und es ist so toll. Ist alles, alles nass. Hier überall. Da hat der Mohammed gesagt, ja, chill doch mal, Polizei, äh, die können doch zu mir kommen. Bist du am Metzger noch ein bisschen Fleisch heute Abend? Was ist das denn riesiges? Ein Truthahn, oh ja, stimmt. Mhm. Mhm. Hallo. Oh, Kinder, hier werde ich fett. Und wahrscheinlich verliere ich alle Zähne, wenn ich länger hier bleibe. Zu viel kann man gar nicht putzen, wie man das Zeug essen kann. Ja, und nicht ein Tourist. Cool. Also außer uns. <lacht> ne, Chicken. Hallo. Die Gasse gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. <lacht> Kaktus. Oh, lief. Da ist dieses, was auch immer. Wenn einer von euch weiß, was das da für ein Organ ist, und ein Standbild, dann sag's mal. Wir sind bei der Zappa. <lacht> Riesenglück, dass es ihr so Spaß macht zu kochen. Und jetzt kam sie gerade aus der Küche geflitzt und hat uns so tatsächlich hier so zwei solche Schokobomben mitgebracht, auf einem schönen Schieferbrett angerichtet mit ein paar Krümeln. Und, und also super, also total geil. Wir freuen uns schon total drauf. Das ist ein so ein unglaubliches Glück, was wir ja. Das ist unfassbar. <lacht> Probier mal. Und? Oh, ist das warm? Und? Geil, oder? Oh ja, ich ziehe jetzt auch mal eins rein. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte geschafft davon. Das ist ein halber Liter. Ein halber Liter Schokolade. Das ist, das ist wirklich derb. Es ist sehr, sehr gut. Also unglaublich geil. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, sie sollte Kurse anbieten oder sowas. So, wir sind jetzt unterwegs mit dem Taxi nach El El Widen. Einen super schönen See. Da sind wir jetzt mit den Mädels quasi nach einem super tollen Spätfrühstück unterwegs und schauen mal, was uns da erwartet. Also in der, in der Innenstadt, also überhaupt in der Stadt, da darf man nur zu dritt im höchstens im Taxi sitzen. Und wenn man außerhalb der Stadt ist, ähm, Minimum zu sechs, sonst fahren die Taxis nicht los. Vorne zwei, hinten vier. Also ohne Fahrer. Das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Jetzt sind wir gleich an dem Garage, an dem See. Man, das ist so toll. So, für einen alten Energietechniker wie mich wird es jetzt doch, doch noch interessant hier. Es hat so ein Exkursionsfeeling irgendwie, wie irgendwie aus der Uni. Hier machen sie aus Wasserstro. Ich habe auch vorhin schon ein anderes Wasserkraftwerk gesehen. Vielleicht war es sogar ein Pumpspeicherkraftwerk, was ich aber nicht glaube. 
schon mal interessieren, wie viele die hier ob es auf dem Betrieb ist oder ob es nur ein Wasserspeicher ist oder so. Die verliert ihre Sachen und sagt, ich war's. Erstens mal habe ich nichts verloren. Zweitens mal hört er Daniel nicht gescheit zu. Und er hat die ganze Zeit diesen Scheißstick unter seiner Tasche gehabt, unter seiner Jacke. Jetzt habe ich aber auch gesagt. Ich habe gesagt, Nein, du hast nicht genau gescheit hier. zugehört und du hast auch nicht gescheit geantwortet. Ich gesagt, so, los, jetzt. Habe ich, hab ich genau hier. Es hat geregnet. Du hast die ganze Luft voll mit Kleidung. Ich weiß nicht warum, der, der Wind, der wirbelt hier alles auf. Jetzt muss man sogar eine Sonnenbrille tragen. Wir haben zum ich glaube, zweiten Mal Regen, oder? Das erste Mal bei Mamid. Ja. Wenn die Folge noch nicht gesehen hat, schaut es mal an. Und das war richtig fies über den Pass drüber mit dem Regen. Und jetzt hier am Fuß vom Atlas. Gut, dass wir noch nicht hochgefahren sind. Da haben wir da äh, einfach auf so einem Feld ein paar Leute gefragt, die da Tee trinken, ob wir da schlafen können. Ist, ja, alles kein Stress. Die Kinder haben sogar geholfen oder wollten helfen, aufbauen. Sie wussten natürlich nicht, wie es geht, aber sie haben hartkräftig den Weg rumgeschnallt. Ganz tief, ganz, ganz tief, wirklich. Mach das nicht. Die ist am Datteln, Datteln. Ich bin am Kochen. Uh. Hunger. Das ist das Frühstück für morgen. Dann gibt es hier noch Orangen. <lacht> und auf dem Topf haben wir noch eine Nachspeise aus Datteln und Orangen. Ich habe trotzdem so Hunger. Das gibt's ja nicht, unser Hilleberg ist undicht. Ja. Es spritzt Vollgas durch, und zwar überall. Das ist alles, alles nass. Hier überall. Auf der Linse. Da müssen wir was machen. Es hat geschneit heute Nacht. Und hier unten hat es geregnet. Da haben wir die Schlacken. Hier vorne sieht man es noch. Da haben hier die Marokkaner ein Feuer gemacht gestern Abend. Da war so ein Junge, der war cool. Der hat uns ein paar Orangen gebracht da vorne. Und die haben wir gekauft. Daneben liegt noch irgendwo eine, die hat er gebracht. Und ein bisschen Rops von seiner Mama. Und er saß da draußen mit seinem Englischbuch und hat sich versucht mit uns zu unterhalten. Total süß, ein Vokabelbuch aus der Schule. Das hat auch ganz gut funktioniert. Es ist auf jeden Fall wieder weg, weil es ihm zu kalt geworden ist und wir tun jetzt erstmal frühstücken. Also nachdem es jetzt hier absolut nicht aufhört zu regnen und auch laut Wetterbericht und Einheimischen heute nicht aufhört, verbleiben wir jetzt einfach noch einen Tag hier auf dem Feld sitzen. Das ist eine einzige Schlammschlacht, das ist wie am Festival. Wir sitzen uns ja. aus. Ja, wir sitzen uns einfach aus. Ja, guck mal, hier. Das ist cool, oder? Zwölf Sekunden später. Atlas lässt grüßen, würde ich sagen. Ja, also da stehen sie gerade irgendwie von der königlichen Armee. Ne, nicht Armee, Polizei. Stehen sie halt vor der Tür. Ah, ist doch hier nicht sicher, kennen wir schon und gar nicht cool. Und haben wir gesagt, wir haben wegen Regen. Ähm, 
Dann haben wir das Zelt aufgeschlagen und haben gesagt, ja, passt ja schon, aber ist besser, wenn wir in irgendeinem Haus schlafen oder sonst was. Und die netten Jungs, die uns hier eh schon mit Orangen und so versorgt haben, die haben gesagt, na klar, die kommen zu uns und so. Und jetzt ziehen wir um. Also wir waren vorhin auf dem Feld, wo wir uns ja so schön eingenistet haben für die Nacht. Und stehen da drei, ähm, die der Meinung waren, dass wir auf diesem Acker garantiert ausgeraubt werden. Garantiert, hundertprozentig. Ich meine, wir haben da schon eine Nacht geschlafen. Die Leute waren unglaublich nervt und bringen uns sogar Essen. Aber wir werden da ausgeraubt, hat er gesagt. Und haben wir aber doch schnell eine Lösung gefunden. Und haben mit der Kleine, den wir schon gestern kennengelernt haben. Der wollte uns gestern schon einladen. Mhm. Ich wollte uns gestern schon einladen. Dann hat der Mohammed gesagt, ja, chill doch mal, Polizei. Äh, die können doch zu mir kommen. Und dann war das eigentlich schnell geregelt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, von mir aus, kann man machen. Damit alle glücklich sind. Und dann sitzen wir bei Mohammed in seinem Zimmer. Und haben auch schon das ohne Wörterbuch durch. Und äh, ist also ein ganz gewiefter Junge, wirklich, muss ich schon sagen, er ist sauschlau und äh, lernt sau schnell, also wirklich auch die deutschen Wörter und auch so kompliziertes Zeug, hat er eigentlich ziemlich schnell raus. Entspannt sich krank. Ja, muss Mohammed lebt allein mit seiner Mutter und seiner Großmutter. Diese Familie muss mit dem Nötigsten auskommen und kann sich nicht viel leisten. So wie Mohammed und seiner kleinen Familie geht es sehr vielen Marokkanern. Dennoch geben diese Menschen von Herzen gerne. Das hat uns schwer beeindruckt. Als Dank für die herzliche Gastfreundschaft gaben wir natürlich auch gerne etwas zurück. So, hast du sie noch mal es sind diese einzigartigen Begegnungen mit diesen wunderbaren Menschen und besonderen Momenten, aus denen wir lernen und die uns prägen. Die ganze Dreck. Ich bin gespannt, ob die Klicker noch klicken, wenn wir da durch sind. Ah, da vorne ist die Straße, super. Diese Herzlichkeit! Das wärmt einem das Herz, wirklich, das ist unglaublich. Der Mohammed, der hat ja keinen Vater mehr, der ist geschieden. Und äh, die Mutter hat nur ein Kind und eine Omi zu versorgen. Und entsprechend schwierig ist das für die Familie. Also 160 Dirham haben wir ihn da gelassen, das sind so um die 10 Euro. Ähm, Genau, und das hat sich so riesig gefreut, also wir wollten natürlich nicht annehmen, aber wir haben darauf bestanden. So kommt das Geld halt wirklich da an, wo man es braucht. Finde ich besser auf die Art. Und mir geht's so dreckig. Mir ging es die ganze Nacht schon dreckig. Gerade massives Urlaubsfeeling. <lacht> wir haben jetzt gerade hier so eine süße Grillplatte und einen Salat das bekommen. Krank. Also hier wird Olivenöl gemacht, richtig cool noch. Oldschool, zwar ohne Esel, mit Motor, aber trotzdem. You like our work? Become a Patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com slash vegabondsworld.